说。你这 P S 的吧？大志昨天晚上没有回家，你，他和我在一起，还没家，你又想搞什么鬼？茉莉可以喜欢葡萄，我就不能喜欢你哥吗？你喜欢卢大志？小鹿，昨天你哥跟我说了葡萄的事儿，我真的没有想到袁卫国和莫慧雅是这种人。我哥跟你说葡萄的事儿了，我想过了，如果葡萄不说，我替他说。不行，这事不能说。可他们现在已经对大志做出这种事情了，如果我再不说，他们就会对葡萄。不可能，袁卫国不会对葡萄怎么样的。再怎么说，葡萄也是他的亲生女儿啊。袁卫国的女儿，你，贝比，贝比，贝比。来了，哎，茉莉，对不起，对不起，我错了，我我睡了你的女人，尽管、嗯、我不是故意的，是她算计我，但是我还是觉着我对不起你，啊，打我吧，茉莉，啊，打我，打我，打我，你猪脑袋，你不说话会死啊，啊，你看茉莉，你看我承认了，我还错了，你看。那如果我给你戴了绿帽子，全天下都知道了，就你自己不知道，你看你能爽吗？你承认什么了？我跟韩北家什么关系也没有。他不是你未婚妻吗？你知道你都干了些什么吗？啊？我不太记着了。我只记着我醒来的时候，我睡在他的旁边了。不会吧？不会我什么事儿都没干吧？我被这女人给骗了。莫莉，你这老婆太狠了。我告诉你，你得防着她点啊。我说呢，她一直问我葡萄的事儿，我差点就说了。你差点？啊，说了吗？没说呀、啊。你说了吗？我真没说。我发现我真有点佩服我自己了啊。英雄难过美人关，我比英雄还牛啊！哎，如果按照这个逻辑的话，不是我对不起你，还是你对不起我呀？啊,啊？哎，记住了，是你对不起我，不是我对不起你袁妈不能再带图书馆干了。哎，别呀，老马，不是这这这怪我们，我没跟他说，你跟他说完了以后他就不会了啊，袁妈，嗯，小旺以后不会了啊，再也不用了。对不起，老张，这事儿我真是没办法。这次还没出什么事儿，要真有点事儿，我还真担不了这责任。不过你放心，我会留意有事和袁旺做的事儿，我马上告诉你们。
。哎，可惜，这是医院送来的，你和阎王的体检单，你们看看。哦、我先走了啊。哎哎哎，王老师再见。再见。哎，阿姨，慢走啊。这是怎么了？我昨晚一晚上没回来，谁又上哪儿去了？堵去了吧？我没堵，我真的没堵。没堵你昨晚上，他昨晚和韩冰佳在一起。你别瞎说啊！要不是你昨晚跟他瞎混，让他拍了照片，我能让他骗了？要不你你你昨晚上哪儿了？我真的什么都没干，我也是被他耍了。老婆，我是被冤枉的。你和他睡在一起的照片我都看见了，你还冤枉？你还瞎说？要不是你，我能把葡萄和爸的事情告诉他吗？都是你！你告诉他什么了？说啊！你你你和你爸的关系你好，韩小姐。我好久不会找你来了，我们不用这套开场白。我喜欢你的直爽。我也知道你不好，好像失宠于莫慧雅。我也知道你一定会和我们合作，开条件吧。不，是你开条件。你知道我是谁，我也知道你是谁。说说。想把事情做成什么样？真不愧是莫慧雅的种儿媳，掌控局面，深得她的真传。莫慧雅得罪你是她的失误。哼，我想把事情做成什么样，得看你手中有什么。我手里有，可以让莫慧雅跪地求饶的东西，这是你想要的吗？费尽心思琢磨我的话是真是假了。我的身份你知道，莫慧雅要派间谍也不会派我。你也知道莫慧雅对付背叛她的人会用什么样的手段，你一定都分析过了。你唯一不确定的是我手上到底有什么，你猜不到的，因为你现在能想到的和你在做的，都不是可以让莫慧雅跪地求饶的东西。而你现在在做的一切，不管是明是暗，莫慧雅能不知道吗？他绝对不会放过你任何细节。你别忘了，莫慧雅身边还有一个心思缜密的袁卫国。秦青瑶，没我，你会一败涂地。我给你的条件是满足你一切的条件，可以吗？别这么快开条件！我说过，我想知道你要把事情做成什么样。你手里有的，就是我要做成事情的样子。我不管你为什么恨他，重要的是，我们都恨他。我们的目标一致，才是我们合作的条件，对吗，秦总？我真的感谢莫慧雅得罪你啊！你猜，他现在后悔吗？不到。怎么不进去啊？我有话跟你说，慧国，你们先谈，你也听着。韩佩嘉已经知道我和你们的关系了，你们最好有个准备，不要用对待我的手段对待韩佩嘉，那样只会让事情越来越糟。你们许诺过他什么，就给他什么，真诚和歉意。也许能打动他
葡萄，谢谢你。我真没生气、啊。哎呀，完了，完了，完了！裴家这孩子心思很重，他的风格确实很像你。他是在背叛我。他是在保护自己的利益。难道我给他的还不够多吗？我让他当公司的高管，我把他看成是一家人。不，我们从来没把他看成是一家人。我们关心过他的家庭吗？我们询问过他的意见吗？小雅，我们确实该检讨自己。如果不是我们这样对他，忽略他的感受，他不会走到这一步的。葡萄说的对，我们要用真诚来打动他。肯定是莫里那小子，是莫里吧？那小子不是什么好东西。老婆，你答应过我的，说要跟我复婚的。老婆，我求求你，再给我一次机会。你现在就说我是你什么人？这辈子你都是我的亲人。我不要做你的亲人，我要做你男人，我要做你男人，我要做你男人。我要做你男人，我要做你男人。下班吧，啊，亲家，这孩子这些年多亏你们照顾了，千万不用这么说，这都是我们应该做的。嗯，再说了，佩佳这孩子工作认真，为人踏实，我们都很欣赏。是啊，亲家，瞧你说的，什么欣赏不欣赏的，佳佳马上就是你的女儿了。妈，哦，佳佳，你看。你袁叔叔给你爸爸找了医生来，给你爸爸检查病，我们真是不好意思的。呃，韩先生骗他了这么久，如果要根治的话，已经没有可能了。现在最重要的是调养。哦，那陆大夫，啊，以后麻烦你定期到这里，给韩先生和李女士做一下健康检查。行行，没有问题。这这怎么好意思呢？真是不好意思。崔佳，别客气。到了我们这个年纪，还有什么比健康更重要的？是是。我和慧雅一直没来拜访，已经很失礼了。这些事情都是我们的举手之劳，以后你们有什么需要，一定要告诉我们。好，好，好，好，真是太谢谢了，太谢谢了。哦，亲家，亲家，快，快喝水，喝水啊，亲家。
，亲家，你的送留步留步，留步吧。哀家，有些事情我有难言之隐，以后你就会明白的。以前你受委屈了。那是我们的错，是我们照顾不周，忽略了你的感受。我和你莫阿姨真诚的向你道歉，希望以后我们真的像一家人一样，好吗？今天晚上就要，知道吗？先不说那么多了，我一会儿去你那儿拿啊。哎，你脑子有病是不是啊？什么事儿比这事儿重要啊？你快想想，韩们家到底想干什么呀？哎，他不会对葡萄怎么着吧？韩们家不会对葡萄怎么样，因为他只想要他想要的东西。他想要什么呀？媳妇儿不要我了，我可怜呐、啊！不是卢大师，你看看你那德行，头上能跟你吗？说的对，那孙子有房有车有钱。卢大师，你说什么呢？你没良心吧？你还不了解葡萄？他是那种人吗？他就是变心了。他凭什么不跟我复婚呢？人凭什么跟你复婚呢？啊？凭什么？我要是葡萄，我也不跟你复婚。我告诉你，你配不上葡萄。行了，你死了这份心吧。我怎么又配不上他了？以前我们过得好好的，他整天死乞白赖的缠着我。人家那是容忍你、迁就你。那现在就不能容忍我，不能迁就我了。不，因为他终于明白了。他不爱你了。不爱我，那爱谁啊？爱莫里那小子啊！大志，你如果真的爱葡萄，你就应该希望他幸福，就像莫里对葡萄那样。你看人家做的那些，都让人心疼。看着，妈，我是您儿子，您是我亲妈，你不老心疼我，你老心疼什么莫里干嘛呀？你是真不知道还是假不知道？当初葡萄为什么要嫁给你？那是因为她要报恩。现在恩也报完了，你是不是该知足了？啊，儿子，放手吧，啊！我不放手，我为什么要放手？哪儿不好，我改还不行吗？改你当然应该改，不是，这情感这个东西不是说你改了他就能重新爱上你的，你知道吗？男人和女人啊不一样，男人情感方面吧是老是犹豫不决，可女人呢，一旦爱上了就是天塌了，我们拿头撑着。可是他不爱了，你九头牛你都拉不回来，儿子，你长痛不如短痛，你放手吧你。妈，连你都不帮我
说心里话，妈比你还省。就是啊，要不然咱们就不废话。妈，咱们得把葡萄追回来，就算追不回来，我也死心了，是不是妈？妈，平时葡萄就听你的话，你赶快再支支招。你要是能追得回来，你让妈干嘛，妈就干嘛。那要追不回来，你让我干嘛我就干嘛呗。是这样吗？嗯。我告诉你啊，现在就剩最后一招了。谢谢你，谢谢。用我的身体配，你不会死了。我的儿子能救我，我的儿子能救我。只要能跟茉莉结婚，钞票、地位，这都有了。这女人太聪明了。她，她本来就是茉莉的未婚妻。你怎么不为茉莉想想呢？一辈子跟这种女人在一起生活，什么滋味？再说了，茉莉根本就不爱韩梅家。兰姆特，你这么做比韩梅家还不地道，你知道吗？不敢承认自己喜欢人，就要把她推到别人女人身边去。我告诉你，兰姆特，你最大问题就是你轻易的放弃不该放弃的，固执的坚持你不该坚持的。我告诉你，再这样下去，总有一天你后悔吧。因为她是猪脑袋。你怎么在这儿啊？给你的，我已经调好了，酒吧里可以看得很清楚。哎，这是新款吧？那个，白这个太贵了，我不能要。你别自作多情了，好不好？拿着拿着，我不是给你的，给我哥哥的。你看他每天抱一个电视，累不累啊？这个随时随地可以上网，又可以看电视，白天给他玩，晚上给你用。我，我，我走了。哎，你等一下。韩佩嘉，你脑子里除了韩佩嘉还有别的吗？我为他的人生负责，谁为我的人生负责？喂，我说你两句怎么了？哪来那么大火呀？我还火大呢。哎，年轻时我们放弃，赢的只是一段感情，后来才知道，那其实是一生。三思。少爷，您能不能等我走了？您再这样，你嫉妒我，嫉妒你
。妈呀，你这叫偷窥，你知道吗？哎，你有没有那种恨不得不睡觉二十四小时都想见到他的感觉？我要有，你不弄死我？你就没有像我这样喜欢一个女孩的感觉吗？有啊，我可以这样同时喜欢好几个女孩。哎呀，哎呀呀！别别别闹！拉左边的话，沙坑就等着了哈。一个打了一点。我这种感觉真的挺好的，你可以试试。啊，其实应该还好。少爷，你谈恋爱可以，但你得告诉我，你找我来干嘛？沙坑的距离到沟里面也不是太远啊，有机会能上去。两三。帮我盯着韩培家。我觉得有可能又跟秦青瑶见面。你跟他好好聊聊，好说好散，干嘛弄成这样？能好散，那不早就散了。他真的是我妈的好徒弟啊，继承了我妈所有的不择手段。说实话，真的，我挺怕他的。我不想让我爱的人受到伤害。相当不错的，有一点点小由左往右的一个路线。第一轮六十八杆的奖金，小戴尔在最后一个杯的那一场。不错啊。跟老五同一组，而且赢到了最后。星星。我飘飘飘飘飘飘。哈哈哈哈哈哈。来了，开饭了，开饭喽！<笑>来，这是老婆你喜欢的糖醋鱼，新鲜的狮子头，我哥喜欢的番茄炒蛋。<笑>今天妈怎么做这么多呀？都是我亲手做的，没吃过我亲手做的饭吧？今我天天给你做，来，快吃，一个尝尝。这你做的呀？啊。你是我老婆呀，我照顾你是应该的。虽然我卢大志没钱给你买那些高级电脑，但我这心是火热的。摸摸，滚烫滚烫的。怎么这么多好吃的呀？有没有我的份儿啊？老师，老师，来来来，来来来，有有有，快尝尝。这都是我亲手做的。都是我亲手做的。都是他制作的呀。哎，那我更得尝尝了。我先尝尝这个吧。哎，不能白吃。条件，你看你没有？什么条件，大志？说吧。对于你来说啊，举手之劳，帮我哥找点事儿做。答应了。吃，来，不玩了，欣欣，来吃饭，哥，开饭。快尝尝，老婆，好吗？快吃。我的要求很简单，第一，我要加入公司董事会。第二，我要马上和莫里订婚。佩佳，我可以给你公司的股份，也可以让你加入公司的董事会。可是这门婚事，我不能答应。所有人都认为我是莫里的未婚妻，你也一直都承认我的身份，我的要求并不过分。如果是以前，我一定会答应的。毕竟你是莫莉交过的唯一的一个女朋友。可是现在，你身上发生的那些事情，当然了，年轻人嘛，喝喝酒并不是什么大事。可是，酒后做了不应该做的事，你就应该检讨你的行为举止了。你也知道的，莫莉，她一向反对我答应你跟她这门亲事，如今你又犯了这样的错误，我只能遗憾地告诉你，不行。当然，我们今后会是生意上很好的伙伴，可其他的事情，就不用再谈了。莫总裁，我也觉得我们确实不用再谈了。我相信你会说服莫莉，而且你也会同意
，因为我提的是要求，不是请求。你有没有听说过渔夫和金鱼的故事？那个老太婆为什么会一无所有？就是因为她太贪了。人啊，还是应该知足常乐。有太多的欲望，不是什么好事。谢谢总裁的教诲。不过，我还记得你教导过我。只有主动才能控制，被动只配接受施舍，主动才能拥有。我铭记在心呢。雨下已经开始招收第一批孤独症学生了，让孩子们获得平等的教育机会，是所有孤独症家长梦寐以求的事情。没想到这么快就要梦想成真了，平先生。谢谢你了，不，应该致谢的人是我。感谢你给我这次机会，让我做了这么有意义的事情。与人玫瑰，手有余香，在给予的同时，我获得的更多。谢谢你，孟校长。看你说的，正因为您的资助，学校现在有能力给所有的孤独症孩子配备专业的老师了。而且除了正常的上课之外，贾教授还针对每个学生给他们开设了个训课。您知道吗？这种条件是我以前连想都不敢想的。莫校长，我做的还很不够。对了，庇护工厂和托养基地的事情，筹划的怎么样了？算了几个方案，正准备跟您商讨呢。员外，穆老师好。喜欢这份工作吗？喜欢。哎，葡萄呢？上课。你看这个葡萄，已经给星星安排专业的老师了，可他还是不放心，又跟去了。咦<笑>，他见到你，他没喊。
，等一下，小王八蛋，老大这儿不起来了。哎呀呀呀呀！干什么呢，大半夜干什么？我不就睡一会儿吗？哎呀，睡一会儿啊！你给我睡一会儿。哎呀，人家不到天天带着欣欣上学，晚上还得上酒馆去赚钱，人怎么不知道睡一会儿啊？啊，这茉莉现在都知道晚上那个加班熬夜了，怎么就你不知道努力啊？不是我跟你说，卢大志，你你你要不是我儿子，我打死都不让葡萄跟你。卢大志，卢大志，我告诉你，你再不长进，天王老子都帮不了你了。话是那么说，我要是有个有钱的爹，我现在我不至于不。你说什么呢？还得我打死你我。怎么说玩意？啊！你爹啊，费心费力的挣下这片家业，你三十好几了，你还靠你爹的步步子赚钱呢？你要脸不要脸呢？我不着急呀、啊，我做梦都想挣钱，我没本事。你没本事是吧？这修车不是本事啊！我问你，修车是不是本事？啊，是。你爹靠修车养活一家老小，你妈我靠修车，把你和小鹿从小带大了。你不行啊！你咋就过不了日子呢？卢大志啊，卢大志，你就是死气白咧的把人家葡萄给追回来了，你得让人跟着你踏踏实实过日子吧。你要这点都做不到，你趁早放人走。张老师，能过去看老鼠的高个子？西西，说别人。哎，很不礼貌的。我觉得让他多看看就行了，多看看。对啊，你的是意思是，让小旺多和女孩子接触。我也不知道对不对，真，他想干什么就让他干呗。比如说他想进女厕所，那没人的时候我们就带他进去看看，对吧？没准他进去了，看到什么样了 ，OK 了，也不会那么好奇了。